നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത നാളിൽ യാദൃശികമായി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു വെൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറും സമർത്ഥനായ ഒരു മെക്കാനിക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ടീച്ചറെ എൻജിനീയറിങ്ങിനൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചേർന്നു വെൽഡിങ്ങും മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു സർക്കാർ സർവീസിലൊന്നും കയറിക്കൂടാനും പറ്റിയില്ല എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ പിന്നീട് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു പട്ടാളത്തിലെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷനിൽ കുറെ നാൾ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ കുറെ കൂടെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകളിലും വെൽഡിങ്ങിലും ഒക്കെ അനുഭവജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അങ്ങ് തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഒരു വെൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന നിലയിലും മെക്കാനിക് എന്ന നിലയിലും പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ തടസ്സങ്ങളിലും തട്ടി വീണ് തല്ലിപ്പൊളിയാതെ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തി ജീവിത വിജയം നേടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയും സോ വാട്ട് എന്ന ഒരു സമാശ്വാസ പദം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയ മന്ത്രമാക്കിയെടുത്ത ആ മനുഷ്യനോട് തികഞ്ഞ ബഹുമാനം തന്നെയാണ് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ ചിരി നിറഞ്ഞ മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നാണ് തോന്നിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല വഴികളും അടഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുൻപിൽ വേറെ വഴികൾ ഉണ്ടാകും ആ വഴികൾ കണ്ടെത്താനും അവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും വിജയിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം വേണമെന്ന് മാത്രം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴികൾ അടഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ച് ജീവിതം തീർന്നു എന്നർത്ഥമില്ല മുൻപിലുള്ള മറ്റു വഴികളിൽ നിന്ന് ഉചിതമായവ കണ്ടെത്തണം ധൈര്യപൂർവ്വം അവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം വിജയിക്കണം എന്നാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ സോ വാട്ട് എന്ന ഒരു വിജയമന്ത്രം ഇടയ്ക്കിടെ ഉരുവിടാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും വിവേകവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി